மாலா பர்னிச்சர் சென்னை மற்றும் காரைக்குடி நகரம் வாய்ஸ் நேர்ல வணக்கம் இன்றைய சிறப்பு விவாதத்தில் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார்கள் நாம் தமிழர் கட்சியின் கொள்கை பரப்பு செயலாளர் திரு நத்தம் சிவசங்கரன் இந்திய தேசிய லீக் கட்சியின் நிறுவனர் தலைவர் திரு தடாரேமி அவர்களும் திமுகவை சார்ந்தவரும் வழக்கறிஞருமான திரு ஆர் எஸ் தமிழ்வேந்தன் அவர்கள் அவரை வரவேற்பு வணக்கம் சார் நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் அவர்கள் மேடல் பேசும்போது தனக்கு வாக்களிக்காத இஸ்லாமிய கிறிஸ்துவர்களை என்ன சொல்கிறாருன்னா சாத்தானின் பிள்ளைகள்னு சொல்கிறாரு அந்த மதத்திற்கு நேர் எதிரான வார்த்தை கடவுளை இழிவுபடுத்துகிற அளவுக்கு ஒரு கொடூரமான வார்த்தையை பயன்படுத்தி சொல்கிறாரு அதே நேரத்தில் வந்து கேரளா ஸ்டோரிக்கு எதிராகவும் இதற்கு முன்னாடி போராட்டம் நடத்திருக்காரு நாம் தமிழர் கட்சிக்கும் அல்லது சீமான் அவர்களுக்கும் இரட்டை வேடம் போடுவாங்களா இந்த வார்த்தையெல்லாம் தேவையற்றது இரட்டை வேடம்லாம் தேவையற்றது அது ஒரு நடுநிலையாக இருக்கக்கூடிய நெறியால் நீங்கள் சொல்லக்கூடாது இல்லை வாக்குக்காக பேச வேண்டிய அவசியம் இருக்கு நான் என்ன சொல்லிட்டேன் அதை மற்றவங்க சொல்லலாம் மற்ற எதிர்த்தரப்பு வாதம் பண்ணுறவங்க பேசலாம் நெறியாளர் அதை சொல்லக்கூடாது இரட்டை வேடம்னு சொல்லிட்டு அதை சின்ன திருத்தம் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து அதாவது அந்த காணொலி நீங்கள் முழுமையாக பார்த்தீங்களா ஐம்பத்தி மூணு நிமிஷம் முழுமையாக பார்த்தீங்களா ஐம்பத்தி மூணு நிமிஷம் இருபத்தி ரெண்டு நொடிகள் ஆ சரிங்களா அது நொடியெல்லாம் நம்ம ஏன்னா ஒரு சேனல் அட்வான்ஸாக ஒரு கேமரா ஆன் பண்ணியிருக்கலாம் கட் பண்ணி போடுறதுல இருக்கணும் ஐம்பதுலேருந்து ஐம்பத்தி நான்கு நிமிடங்கள் இருக்குது அந்த காணொலி அதை முழுமையாக பார்த்துருந்தால் அதற்கான விளக்கங்கள் தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த காணொலி முழுக்க அவர் பேசியது ஒரு கிறிஸ்தவ குக்கி இன மக்கள் பாதிக்கப்பட்டதற்கு கண்டனம் தெரிவித்து தான் அந்த ஆர்ப்பாட்டம் எங்கள் மணிப்பூரில் நடந்த மிகப்பெரிய இனக்கலவரம் அந்த இனக்கலவரத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட அந்த வெகுஜன மக்களுக்கு அந்த பொதுமக்களுக்கு அந்த மலைவாழ் மக்களுக்கு ஆதரவாக அவர் பேசுகிறார் அவர்கள் முழுவதும் யார் கிறிஸ்தவ சமுதாயத்தை பின்பற்றக்கூடிய மக்கள் ஒரு கிறிஸ்தவ சமுதாயத்தை பின்பற்றக்கூடிய ஒரு மலைவாழ் மக்கள் செடுல் டிரைபிஸ்க்காக செய்யக்கூடிய ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் அதுவும் அது தமிழகத்தை சார்ந்த மக்கள் கிடையாது எங்கோ கண்ணு கட்டிய தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்தியாவின் இன்னொரு மூலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மணிப்பூர் என்ற ஒரு மாநிலத்திற்காக செய்யக்கூடிய அந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் நாங்கள் அரசியலுக்காக அந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் முன்னெடுக்கவில்லை அரசியலுக்காக அந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் பேசவில்லை நாங்கள் என்ன பேசியிருக்கார் அண்ணா சீமா அண்ணா என்ன பேசியிருக்கார் நீங்கள் சொன்னீங்க அதை நீங்கள் என்ன ஆரம்பத்தில் சொல்லும்போது சொன்னீங்க அந்த மாதிரி வந்து சீமான் வந்து வாக்கு தனக்கு வாக்களிக்காத நபர்கள் அப்படின்னா நீங்கள் ஒன்று தெரிஞ்சுக்க நாம் தமிழருக்கு வாக்களிக்காத நபர்களை சாத்தான் பிள்ளைகள் என்று அவர் கூறவில்லை அதை நல்லா கவனிச்சு அவர் என்ன சொல்கிறாரு பொதுவாக இந்து மதம் ஒரு குறிப்பிட்ட நூலை மட்டும் பின்தொடரக்கூடிய ஒரு மதமாக இங்கு கருதப்படவில்லை இன்னும் சொல்லணும்னா இந்து மதம் என்பது இங்கு இந்து மதமாக உருவாக்கிய ஒரு நபர் என்பவரே ஒரு கிறிஸ்தவர் ஜோன்ஸ் வில்லியம் என்ற ஒரு நபர் தான் இந்த மாதிரி வந்து யாரெல்லாம் கிறிஸ்தவர்கள் இல்லையோ யாரெல்லாம் இஸ்லாமியர்கள் இல்லையோ அவர்கள் எல்லாம் இந்துண்டு போயிட்டாங்க அதன் பிறகு கர்நாடகாவில் சண்டை போட்டு நாங்கள் வந்து லிங்காத்திகள் நாங்கள் சிவனை வழிபடக்கூடியவர்கள் எங்களுக்கு தனி மதம் வேணும்னு அவங்க வாங்கிட்டாங்க இப்போ இது போன்று ஒவ்வொரு சீக்கியர்களும் தனியா நிற்கிறாங்க இதுல இந்து மதம் என்ற போர்வையில இன்று வரை புத்திஸ்டுகளும் புத்த மதத்தை தொடர பின்தொடரக்கூடிய நபர்களும் இன்ன வரையும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆஹ் இந்துக்களாகத்தான் இருக்கிறார் அப்ப நாம என்ன சொல்ல வர்றோம் இங்கு சைவர்கள் வைணவர்கள் புத்த மதத்தை சார்ந்தவர்கள் அனைவரும் இந்து என்று போ ஒரே ஒரே குடையின்கள் கொண்டு வரப்பட்டாலும் கூட நாங்கள் எல்லாருமே ஒரே வேத நூலை பின்பற்றுவர்கள் கிடையாது எங்களுக்கு திருக்குறள் இருக்கு இன்னும் பிற வேத நூல்கள் இருக்கு ஐயா நான் வள்ளலார் கொடுத்த நூல்கள் இருக்கு இந்த மாதிரி இதுகளை தான் நாங்கள் வந்து பின்பற்றோம் ஆனால் கூட எங்களுடைய வேத நூல்களில் சொன்னதை விட கிறிஸ்தவத்திலும் இஸ்லாத்திலும் குரானிலும் பைபிளிலும் ரொம்ப தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எவன் ஒருவன் தவறு செய்கிறானோ அவன் பாவி அவன் சைத்தானின் பிள்ளை அது ஹராம் அப்படின்னு போதிக்கப்பட்டிருக்கு எவன் பாவம் செய்கிறானோ அவனுக்கு துணையாக இருப்பவர்களுக்கும் அதே தண்டனை அதே இழிச்சொல் படிச்சொல் தான் அப்ப நான் என்ன சொல்றேன் தவறு செய்பவருக்கு என்ன தண்டனையோ அதே தண்டனையும் அதே பாவமும் அதே குற்றமும் தவறு செய்தவருக்கு துணையாக இருந்தவருக்கும் இருக்கிறது என்பதை இந்த இரண்டு வேத நூட்களும் கூறுகிறது இந்த வே இரண்டு வேத நூட்களும் கூறியதன் அடிப்படையில் இங்கு இங்கு இருக்கக்கூடிய ஆட்சி நடத்தக்கூடிய திராவிட கட்சிகள் அது திமுக அவர்களும் அதிமுக அவர்களும் காங்கிரஸ் அவர்களும் பிஜேபி அவர்களும் இந்த நான்கு கட்சிகளும் கொலை செய்கிறது கொள்ளையடிக்கிறது லஞ்சம் கொடுக்கிறது லஞ்சம் வாங்குகிறது அது ஓட்டுக்கு லஞ்சம் கொடுக்கறதுல இருந்து அதிகாரிகள் லஞ்சம் வாங்குறது லஞ்சம் கொடுக்கிறது லஞ்சம் வாங்குறது கனிம வளங்களை திருடி நிற்கிறது அப்ப இது போன்ற மன்னிக்க முடியாத குற்றங்களை செய்யக்கூடிய திமுகவிற்கும் அதிமுகவிற்கும் பிஜேபிக்கும் காங்கிரசிற்கும் ஏன் வாக்களிக்கிறீர்கள் நீங்கள் வாக்களிப்பதால் தான் நீங்கள் என்று சொல்லக்கூடியது இங்கு இந்த இரண்டு பெரும் வேதத்தை பின்பற்றக்கூடிய நான் சொல்லி முடிச்சிருக்கேன் தரப்பு இந்த இரண்டு பெரும் வேதத்தை பின்பற்ற ஏன்னா அஞ்சு நேரம் தொழுகணுங்கிறது கட
யாரெல்லாம் தவறு செய்கிறார்களோ அவர்கள் சாத்தான் என்றால் அவர்களுக்கு உடந்தையாக இருப்பவர்களும் சாத்தானின் பிள்ளைகள் தான் அவ்வாறு அவர்களுக்கு மீண்டும் மீண்டும் வாக்களித்து நீங்கள் சாத்தானின் பிள்ளைகளாக மாறிவிட்டீர்கள் என்று ஒரு ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார் அந்த மக்களை இவர்களே ஒரு தந்தை இருக்கிறாருன்னா தன் மகனை டெய்லி நீ எல்லாம் விலகுதி ஆடாம இருக்கு ஒரு தடவை சொல்றாங்க அவர் ஒரு மகன் வந்து ஒரு தவறு செய்கிறாரு அந்த தவறை தந்தை வந்து குணமாக கண்டிக்கிறாரு அதை மீண்டும் மீண்டும் அந்த பையன் செய்யும் போது ஒரு ஆற்றாமையில ஒரு கோபத்துல ஒரு தந்தை தன் மகனை சொல்லுவார் டே நீ எல்லாம் விளங்குதியா நாசமா போயிடுவா அப்படின்னு சொல்லுவார் இதற்காக ஒரு தந்தை தன் மகன் நாசமா போகணும் விளங்காம போகணுன்றது எண்ணம் கிடையாது ஒரு கோபத்தின் வெளிப்பாடு ஆத்திரத்தின் வெளிப்பாடு இப்படியே இந்த பையனுக்கு நம்ம நல்லது செய்யறோம் அப்பா சொல்றதை கேட்காம நல்லது எது கெட்டது தெரியாம இப்படி தவறு செய்யறானே என்ற கோபத்துல எப்படி ஒரு தந்தையை திட்டுவாரோ ஆற்றாமையை வெளிப்படுத்துவாரோ அதைத்தான் அவர் சொன்னார் அது தவறு ஒன்றும் கிடையாது அதுல வந்து இஸ்லாமியர்கள் பூரா சாத்தானின் பிள்ளைகள் கிறிஸ்தவர்கள் பூரா சாத்தானின் பிள்ளைகள் அப்படின்னு ஒரு இடத்துல கூட அண்ணன் பேச கிடையாது இன்னும் சொல்லணும்னா அந்த கூட்டத்துல அண்ணன் பேசுவதற்கு முன்பாக ஒரு பாதிரியார் பேசிட்டு போய் ஒரு ஒரு கிறிஸ்தவ மதத்தை சார்ந்த பாதிரியார் ஒருத்தர் போய் பேசிட்டு போய் உட்காந்துருக்காரு அதே மாதிரி அங்க இருக்கக்கூடிய பல்வேறு வகையான தம்பிமார்கள் தங்கைமார்கள் தாய்மார்கள் இஸ்லாத்தையும் கிறிஸ்தவத்தையும் வழிபடக்கூடியவர்கள் அங்க இருக்கிறாங்க அவங்களெல்லாம் வச்சுட்டு எங்க கட்சியில இவ்வளவு பேர் எங்களை பின்தொடர்பாக தொடர்பாளர்கள் இருக்காங்க அண்ணன் மாதிரி எத்தனையோ மாற்று இயக்கத்தில் இருக்கவங்களுக்கு கூட நாம் தமிழர்களுக்கு மிகப்பெரிய ஆதரவாக இருக்காங்க அப்ப நாங்க இவங்களை எல்லாம் புண்படுத்தன்ற எங்களுடைய நோக்கம் கிடையாது அண்ணன் சொன்னது ஒரு ஆற்றாமியனுடைய வெளிப்பாடு ஒரு இப்படி நம்ம மக்கள் வந்து திரும்ப திரும்ப இந்த இஸ்லாமியரும் கிறிஸ்தவர்களும் இந்த திமுகவையும் அதிமுகவையும் நம்புகிறதே காங்கிரஸ் பிஜேபியை நம்புகிறதேன்ற ஒரு கோபத்திலே ஆத்திரத்தில் அவர் சொன்னதே தவிர திட்டமிட்டு இந்த இந்த இஸ்லாமியர்களையும் கிறிஸ்தவர்களையும் நோக்கடிக்க வேண்டும் என்பது எங்களுடைய நோக்கமோ திட்டமோ கிடையாது ஒன்று ரெண்டாவது இங்க இருக்கக்கூடிய மாற்று கட்சியினுடைய நீங்க விமர்சனங்களை நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழு ஒரு நிமிஷம் சொல்லிடுறேன் ஏழுநூத்தி எண்பத்தி ஆறு என்பது ஐயா கலைஞர் வைத்த விமர்சனம் ஏழுநூத்தி எண்பத்தி ஆறு என்பது அல்லாவின் போன் நம்பரான்னு கேட்டிருக்காரு அல்லாவினுடைய போன் நம்பரான்னு கேட்டிருக்காரு அல்ல அதாவது இஸ்லாமியர்கள் எழுநூத்தி எண்பத்தி ஆறு ஒரு புனிதமான எண்ணாக கருதக்கூடிய இஸ்லாமியர் புனிதம் இல்ல இல்ல ஒரு ஒரு நான் பார்த்தவரை பல்வேறு எங்க ஊர்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்க வாகனங்கள்ல எழுநூத்தி எண்பத்தி ஆறு எழுதியிருப்பாங்க வீட்டினுடைய நுழைவாயில எழுநூத்தி எண்பத்தி ஆறு எழுதியிருப்பாங்க வாகனத்தினுடைய பதிவு எண்கள் வந்து எழுநூத்தி எண்பத்தி ஆறுல வருது தொடர்பு போன் நம்பர் எல்லாம் எழுநூத்தி எண்பத்தி ஆறுல வருது நான் விரும்பி வாங்குவாங்க ஒருவேளை அண்ணன் சொல்றது தெரிஞ்சுக்கிறேன் ஆனால் அதை விரும்புவார்கள் என்பது உண்மை அந்த எழுநூத்தி எண்பத்தி ஆறு என்பதை இஸ்லாமியர்கள் விரும்புவார்கள் அது அல்லாவின் போன் நம்பரான் கேட்டு விமர்சித்தவர் கிறிஸ்தவத்துல புனித ஆவி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க இந்த புனித ஆவியில இட்லி வேகமான கேட்டவர் யாரு ஐயா கலைஞர் இப்படி எல்லாம் விமர்சனத்தை செய்த திமுகவை முழுமையாக நம்புகிறது இந்த இஸ்லாமிய சமுதாயமும் கிறிஸ்தவ சமுதாயமும் ஆனால் இஸ்லாமியர்களுக்காக எந்த எல்ல அது என்ஆர்சியா இருக்கட்டும் சிஏஆ இருக்கட்டும் அந்த கேரளா ஸ்டோரி படத்துக்கு எதிராக இருக்கட்டும் அல்லது என்ன சொல்லுகிறேன் இந்த குஜராத்தில் நடந்த கலவரம் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த குஜராத்தில் நடந்த கலவரத்தை சம்பந்தமாக ஒரு ஆவணப்படத்தை வெளியிட்டது அந்த ஆவணப்படம் முதற்கொண்டு அண்ணன் சீமானியினுடைய சீமானன் அவர்கள் சொன்னதின் காரணமாக பல்வேறு இடங்களில் கல்லூரிகள் உட்பட திரையிடப்பட்டது சரிங்களா இந்த அளவிற்கு எப்போதும் இஸ்லாமியர்களை நாங்கள் இஸ்லாமியர்களாக பார்ப்பது கிடையாது கிறிஸ்தவர்களை கிறிஸ்தவர்களாக பார்ப்பது கிடையாது இவர்களை மற்ற கட்சிகளை போல மத ரீதியாக பார்த்து சிறுபான்மையினர் என்ற வார்த்தையை கூட நாங்கள் பயன்படுத்துவது கிடையாது நாம் தமிழர் கட்சியில் சிறுபான்மை பிரிவு என்ற ஒரு பிரிவையே நாங்கள் வைத்துக் கொள்ளவில்லை மாறாக எந்தெந்த பகுதிகளெல்லாம் இஸ்லாமியர்கள் பெரும்பான்மையை வாழ்கிறார்களோ அந்தந்த பகுதியில் எல்லாம் மாவட்ட பொறுப்பு மாநில பொறுப்பில் அவர்களை வைத்து அழகு பார்த்தது தான் நாம் தமிழர் கட்சியை தவிர ஒருபோதும் அவர்களை சிறுபான்மையாக பார்த்ததில்லை அவர்கள் இந்த தமிழ் மண்ணினுடைய பூர்வீக குடிகள் தமிழர்கள் அவர்கள் இந்த நிலத்தின் அதி பெரும்பான்மை மக்கள் என்பதுதான் எங்களுடைய முதல் தர அவர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா அரசியலுக்காக பேசவில்லை ஒரு ஆதங்கத்தில் தன்னுடைய அந்த உணர்ச்சி வெளிப்பாடெல்லாம் சொல்லிட்டேன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தார் இன்னொரு இடத்துல வந்து பேசும்போது அவர்களே சீமான் அவர்களே என்ன சொன்னார்னா மன்னிப்புலாம் கேட்க முடியாது மக்கள் எனக்கு வாக்களிக்க போகிறாங்களா அப்படிலாம் கிடையாது நான் இருக்கிறதா சொன்னேன் அப்படின்ற ஒரு பேச்சை பேசுகிறார் திரு தடாரையும் இதை எப்படி அணுகுகிறார் தம்பி சொன்னது பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து அதிமுக சொன்னார் பாஜக சொன்னார் அதிமுக பாஜக சொல்லலை அவர் நேரடியாக காங்கிரஸ் திமுக தான் சொன்னார் அவர் திமுக காங்கிரஸ் வந்து ஊழல் பண்ணுது அவங்க ஊழலுக்கு போகிறீங்களா ஓட்டு போகிறீங்களா அப்படின்றாங்க அப்படின்ற ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்து தான் அதன் பிறகு அப்போது வந்து இந்த சாத்தானின் பிள்ளைகள் சாத்தான் அப்படின்ற ஒரு சொல்லாடல் வந்து அதிகமாக பயன்படுத்துவது கிறிஸ்துவர்கள் பயன்படுத்துவாங்க
எந்தெந்த துரோகம் பண்ணியிருக்குன்னா அந்தந்த நேரத்தில் பட்டை ஒரு திரும்ப கிழிச்சு தொங்க போடுறாங்க உதாரணத்துக்கு காதல் மொழியினே கூட ஐந்து கடமை ஆறாவது கடமை திமுகவுக்கு வாக்களிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு சொல்லாடலை பயன்படுத்தும் போது கடுமையான எதிர்வினை ஆற்றி அவரை வந்து டோட்டலாக வந்து பொது மேடைகளில் அவர் போகாமல் ஒதுங்கி நின்ற கா காரணம் வந்து நாங்கள் தான் இருக்கோம் அந்த மாதிரி வந்து பிரச்சாரம் பிரச்சனை பண்ணிட்டு வரோம் ஏன் சொன்னால் திமுகவினுடைய துரோகங்கள் என்னன்றது எங்களுக்கு தான் தெரியும் வேறு யாருக்கும் தெரியாது ஏன்னா அதனால் பாதிப்புக்குள்ளான நபர்கள் நாங்கள் அப்படின்றதுக்காக அதே நேரத்தில் சீமான் அவர்கள் இந்த சொல்லாடலை இந்த இடத்துல பயன்படுத்தினார் பார்த்தீங்களா இந்த சொல்லாடு காஷ்மீர் பிரச்சனையாக இருக்கட்டும் அல்லது தி கேரளா ஸ்டோரி படமாக இருக்கட்டும் அல்லது என்ன சிறைவாசிகள் விடு விடுதலை அதாவது இல்லை சிறைவாசிகள் விடுதலை ஆகட்டும் இப்போ சிறைவாசி விடுதலையே எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா மற்ற அரசியல் கட்சிகள்லாம் வந்து இஸ்லாமியர்கள் நடத்தக்கூடிய பொதுக்கூட்டங்களில் வந்து சிறைவாசி விடுதலை செய்யுன்னு சொல்லி பேசியிருக்காங்க அதாவது திமுக அதிமுக தவிர்த்து மற்ற கட்சிகள் சின்ன கட்சி இருக்கீங்க இல்லையா மூன்றாவது இடத்தில் இருக்கக்கூடிய அப்போ நான் ஒரு கூட்டம் போட்டால் என் கூட்டத்தில் வந்து சிறைவாசிகள் விடுதலை செய்யுங்க முதல்வரை அப்படின்னு சொல்லி கோஷம் போடுவாங்க பேச்ச நல்லா கடுமையாக பேசியிருக்காங்க அதெல்லாம் உண்மை ஆனால் சிறைவாசி விடுதலைக்காக தமிழ்நாடு முழுவதும் எல்லா மாவட்டங்களிலும் பொதுக்கூட்டங்களை போட்டு அம்பலப்படுத்தி நாம் தமிழர் கட்சின்றது மாற்றும் கருத்து இல்லை இது போல எண்ணற்ற விஷயங்களில் வந்து நாம் தமிழ் அதனால தான் நான் வந்து சில ஊடகங்களில் பேசும்போது கூட இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் வந்து எதிர்கட்சின்னா நாம் தமிழர் கட்சி தான் சீமான் தான் எதிர்கட்சி தலைவர்ன்றே பேசியிருக்கேன் அது வேறு விஷயம் ஆனால் இப்போ இவங்க அந்த பேசின பேச நீங்கள் ஒரு இடத்துல பேசும்போது என்ன சொன்னீங்கன்னா எங்களுக்கு திமுக வேண்டாம் நாம் தமிழர் வேண்டாம் யாருமே வேணாம் நாங்களே நேரடியாக ஆர்எஸ்எஸோடு மோதி பார்த்துக்கிறோம் சொன்னீங்க நாம் தமிழர் இல்லாமல் ஆர்எஸ்எஸோடு மோடி மோதி வெற்றி பெற முடியுமா இல்லை இல்லை அதான் சொல்ல வரும் பாருங்க இப்போ இந்த சொல்லாடல் வந்து ரொம்ப வேறு எனக்கு இதுவாக இருக்குது சரி இப்போ வந்து தம்பி சொல்கிற மாதிரி வந்து சாத்தான் என்று சொல்கிறது மட்டும் விட்டு இல்லை அவர் இந்த நாட்டை நாசமாக்குறதே விடுங்க தான் இல்லை இல்லை சீமானே இல்லை முஸ்லீம்களும் கிறித்தவர்கள் இந்த நாட்டை நாசமாக்குறது அப்படின்றாரு அப்புறம் இன்னொரு சொல்லாடலும் அங்கே வந்து பயன்படுத்தியிருக்கார் என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த ஊழலுக்கு துணை போகிறது தான் இவங்க தான் எந்த முஸ்லீம்களும் கிறித்தவர்களை பற்றி எனக்கு தெரியாது வேண்டாம் நம்ம பேச வேண்டாம் அவங்க இல்லை சபையில் அதெல்லாம் பேசுவாங்க இஸ்லாமியர்கள் எந்த ஊழலுக்கு துணை போயிருக்காங்க ஓட்டு போட்டதுனால துணை போனாங்கன்றது நம்ம வந்து கருத்தில் கொண்டு பேசக்கூடாது ஏன்னு சொன்னீங்கன்னா இன்றைக்கி தமிழக அரசியலாகட்டும் இந்திய அரசியலாகட்டும் ரெண்டு பிரிவாக பிரிது ஒன்று ஆர்எஸ்எஸ் பாசிச சனாதன கூட்டம் ஒரு கூட்டணி ஆகும் இன்னொன்று அதுக்கு நேர் எதிர்மறையான ஒரு கூட்டணி ஆகுது அப்போ இந்த ரெண்டு கூட்டணியில் இஸ்லாமியர்கள் யார் எதை செலக்ட் பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஆர்எஸ்எஸ் பாசி சித்தாந்தவாதிகளுக்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய ஒரு கூட்டணியை செலக்ட் பண்ணுறாங்க மூன்றாவது இடத்துல தமிழ்நாட்டில் சீமான் இருக்கார் நாம் தமிழர் கட்சி இருக்குன்னு சொன்னால் இப்போது ஜென்ரலாக நினைக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து இப்போவும் நம்ம நாம் தமிழர் கட்சி ஓட்டு போட்டால் நம்ம ஓட்டு செல்லாம் ஓட்டு ஆகிடும் ஏன்னா அவங்களும் ஜெயிக்க மாட்டாங்க இவங்களும் ஜெயிக்க மாட்டாங்க எதிரி வந்துடுவான் இந்த ஒரு ஒரு கருத்து இருக்குது பார்த்தீங்களா இது பர பரவலாகவே இஸ்லாமிய மக்கள் மத்தியில் இருக்குது இது எல்லாம் திமுகவுக்கு போகிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா ஒன்றும் இல்லைங்க வர சட்டம் பாராளுமன்ற தேர்தல் வருது பாஜகவுடைய கூட்டணியை ஓடிச்சுட்டு அண்ணா திமுக எடப்பாடி வந்தாருன்னு சொன்னால் அதி திமுகவுக்கு போகிற ஓட்டு அதிமுகவுக்கு போகும் உதாரணத்துக்கு நான் சொல்கிறேன் பாருங்க அது எந்த வருடம் சரியாக எனக்கு தெரியாது திமுக வந்து பாஜகவோட கூட்டணி ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு நான்கு காலகட்டங்கள் காலகட்டங்கள் அந்த பாராளுமன்ற தேர்தலில் திமுக கூட்டணி சட்டமன்ற தேர்தலில் ஏன் சரி பாராளுமன்ற தேர்தலும் சரி திமுக கூட்டணியில் பாஜக பாஜக கூட திமுக கூட்டணி ஒரு இஸ்லாமிய அமைப்பும் திமுக ஓட்டு போடல கூட்டணிக்கு போகலை ஒரு இஸ்லாமியரும் திமுக ஓட்டு போடலை இப்போ கலைஞர் என்ன பண்ணுறாரு என்னடா இது முஸ்லீம் ஓட்டு நம்மளை விட்டு போயிடுச்சே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முன்னாள் எம்பி ஜெயம் அருண் ஒருத்தர் இருக்கார் காங்கிரஸில் அவரை பிடிச்சி ஒரு சூழ்ச்சி பண்ணி நீ ஒரு அமைப்பை ஆரம்பி ஆரம்பித்து எனக்கு ஆதரவு கொடு அப்படின்னு சொல்லி ஐக்கிய முஸ்லீம் ஜமாத்துன்னு எப்படி ஒரே நாளில் ஆரம்பிக்கக்கூடிய ஜமாத் அந்த ஜமாத்துக்கு பேர் ஐக்கிய முஸ்லீம் முன்னணின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பித்து ஆரம்பித்து திமுக கூட கூட்டணின்னு சொல்லி போய் பேசி வார்த்தை நடத்துகிறாங்க அப்போ எல்லாருக்கும் ஒரு சீட்டு ரெண்டு சீட்டு கொடுக்கக்கூடிய திமுக கட்சி அந்த கூட்டணிக்கு அஞ்சு சீட்டு கொடுக்குது இலவசமாக எத்தனை அஞ்சு சீட்டு கொடுக்குது அந்த அஞ்சு சீட்டில் வந்து அஞ்சு இடத்துலையுமே அவங்க டெபாசிட் வாங்கலன்றது வேறு விஷயம் அந்த தேர்தலில் முஸ்லீம்களுடைய வாக்கு திமுகவுக்கு ஒன்று கூட போகலாம் புரிஞ்சுக்கலாம் அப்போது இன்றைக்கி சீமானே சொல்கிறதில்ல எல்லாம் திமுக போட்டுருங்க திம
அப்போ இங்க வந்து நிலவரம் எப்படி இருக்கு அகில இந்திய அளவுக்கு காங்கிரஸா பிஜேபி ஆன அதே நேரத்தில் காங்கிரஸ் எல்லாம் உத்தம புத்திரன் காங்கிரஸ் வந்து ஆளும் பொழுது இஸ்லாமியர்களுக்கு மிகப்பெரிய சலுகை எல்லாம் கிடைச்சிது அப்படி இப்படி சொல்லி நான் என் வாயை நான் நாடடிச்சுக்க முடியாது பாபர் மசூதி இடிக்கப்பட்டது காங்கிரஸ் ஆட்சி பதிமூணு ஆயிரம் தடா வழக்குகள் போட்டது காங்கிரஸ் ஆட்சி அந்த பதிமூணு ஆயிரம் வழக்கில் அறுபதுனாயிரம் பேர் சிறைப்படுத்தியது காங்கிரஸ் ஆட்சி என்ஐஏ என்கின்ற தேசிய புலனாய்வு முகமையை கொண்டு வந்தது காங்கிரஸ் ஆட்சி யூபா என்கின்ற அன்லாஃபுல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆக்ட் என்கின்ற ஒரு சட்டம் அது வடகிழக்கு மாநிலத்துக்கு மட்டும் அமல்படுத்திட்டு இருந்த சட்டத்தை இந்தியா முழுக்க கொண்டு வந்தது காங்கிரஸ் ஆட்சி அதுவும் சாட்சியர் பா சிதம்பரம் உள்துறை அமைச்சராக இருக்கும்போது இப்படி எண்ணற்ற விஷயங்களை காங்கிரஸை பற்றி நம்ம சொல்லிட்டு போகலாம் ஆனால் அதே நேரத்தில் கொள்கை ரீதியான அந்த விஷயங்களில் இன்னைக்கு பாஜகவாக காங்கிரஸ் ஆடும்போது இஸ்லாமியர்கள் காங்கிரஸை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க புரிதுங்களா அந்த ஊழல் அப்படின்ற விஷயம் நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னால் இங்கே யாருமே உத்தம புத்தனை இல்லை இப்போ சீமானே எடுத்துங்க நாம் தமிழ் கட்சி எடுத்துங்க அது அது கூட வருடம் தெரியல அப்போ வந்து என்ன நடந்ததுன்னு சொன்னால் தமிழ்நாட்டில் இலை மலர்ந்தால் ஈழ மலரும் சொல்லி அதிமுக ஆதரவு பிரச்சனை பண்ணார் அந்த நேரத்தில் ஜெயலலிதா வந்து குற்றவாளின்னு நிறுவனமாய் தண்டனை பெற்ற குற்றவாளியாக இருக்காங்க அப்போ ஊழல் கட்சி தான் ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு கொள்கை ரீதியான ஒரு விஷயம் இருந்தது ஈழ பிரச்சனைக்காக நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஆதரவு தெரிவிக்கிறீங்க ஆனால் நீங்கள் அங்கே ஊழல்ன்றது நீங்கள் பார்க்கல நீங்கள் ஊழல்ன்றது நீங்கள் அந்த நேரத்தில் பார்க்கல அப்போ அங்கே ஈழ பிரச்சனைக்கு நம்ம முதன்மையாக நம்ம வந்து ஏதாவது பண்ணணும் தமிழ்நாட்டில் அப்போ க திமுக நம்மனா வேலைக்கு ஆகாது இப்போ ஜெயலலிதா நம்மனா தான் வேலைக்கு ஆகும்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அதை நீங்கள் அரசியல் பண்ணுறீங்க அதே ஒரு அரசியல் நிலைப்பாடு தான் இஸ்லாமியர்கள் தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டில் நடத்திட்டு வரக்கூடிய ஒரு அரசியல் புரிதுங்களா இந்த ஊழல் பண்ணுறானுங்க அவனுங்க ஒரு அயோக்கியத்தனம் பண்ணுறானுங்க இதெல்லாம் வந்து குரான் சொல்கிறதெல்லாம் உண்மை தான் இல்லைன்னு சொல்லலை குரான் என்ன சொல்லுதுன்னா இந்த தேர்தல் பாதையே தூக்கி வீசுங்கன்றது தேர்தல் பாதையே தூக்கி வீசிட்டு நான் வந்து தேர்தலே வேண்டாம் இந்த ஜனநாயக முறையே வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா என்னை வந்து நம்மளை பிடிச்சி உள்ளே போட்டுருவோம் எங்கே போட்டுருவோம் இவன் ஜிஹாதுன்றா இஸ்லாமிய அரசு கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறான் கிலாஃபத் கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறான்னு சொல்லி என்னை தூக்கி ஜெயிலில் போட்டுருவோம் அப்படி எந்த இஸ்லாமியராலும் பேச முடியாது இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா சீமான் அவர்கள் பேசும்போது என்ன இவங்கெல்லாம் எந்த போராட்டத்தில் கலந்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னு பத்தொம்பது அடிக்கிறேன் பத்தொம்பது நான் ஒன்றே ஒன்று கேட்குறேன் தம்பி கிட்ட இஸ்லாமியர்கள் கலந்து கொள்ளாத ஒரு போராட்டத்தை தம்பி சொல்லட்டும் இந்த போராட்டத்தில் இஸ்லாமியர்களே வரலைங்கன்னு சொல்லட்டும் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் நிரூபிக்கிட்டோம் நான் இந்த கட்சியெல்லாம் கழிச்சிடணும் நான் நாம் தமிழ் கட்சியினுடைய ஒரு தொண்டனாக போயிடணும் புரிதுங்களா ஏன்னா இஸ்லாமிய சமூகம் வந்து சாதாரணமாக நீங்கள் பார்க்கக்கூடாது எல்லா போராட்டங்கள் நீங்கள் வந்து ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் முதல் கொண்டு இப்போ நடந்த அந்த வேங்க வயலில் மனத்தை நீ இப்போ குடியிருப்பு நீரில் மனத்தை கலந்த போராட்டங்கள் வெளியும் எல்லா போராட்டத்தையும் ஏன் நாம் தமிழ் கட்சி நடத்தக்கூடிய போராட்டங்களில் கூட சரி இஸ்லாமியர்கள் பெரும்பான்மையை கலந்துக்குவாங்க அது காரணம் என்னவென்றால் அவருடைய பேச்சு இருக்கு பார்த்தீங்க சீமானுடைய பேச்சு ரசிக்கிறதுக்கே ஒரு கூட்டம் போகும் இஸ்லாமியர்கள் போவாங்க எப்படி பாபா அவருடைய பேச்சை வந்து கேட்கறதுக்காக இஸ்லாமியர்கள் மட்டும் இல்லாமல் தாழ்த்தப்பட்ட பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள் எல்லாம் கூட்டம் கூட்டமாக போய் போய் கேட்டாங்களோ அதே மாரி இன்னைக்கு சீமானுக்கு ஒரு சூழல் தமிழ்நாட்டில் கூட நிலவிட்டு வருது ஆனால் அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்தந்த நேரத்தில் சில பல விஷயங்களை அவர் அறியாமலே பேசிட்டார் பேசுறது தப்பு இல்லை வந்துடுது பேசுகிறார் இல்லையா அது சில பல விமர்சனங்க வரும்போது அவரே அதை சால்வ் பண்ணிட்டார்னா பிரச்சனையே இல்லை ஆனால் அதுக்கு அவங்க ஆளுங்க முட்டு கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு பேசுகிற பேச்சுக்கு பார்த்தீங்களா அதுதான் என்னை போன்ற நபர்கள் நான் சீமானுக்கு எதிரானவும் இல்லை நாம் தமிழ் கட்சிக்கு எதிரானவும் இல்லை நான் திமுக ஆதரவாளும் இல்லை திமுக முட்டுக் கொடுக்குற நபரும் இல்லை என்னை போன்ற நபர்களுக்கே இதயத்தில் வந்து ஊசியால் கொடுத்துற மாரி இருக்கணும் போது இது பாமர முஸ்லீம் மக்களுடைய நிலை எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் திரு ஆர் எஸ் தமிழ்வேந்தன் உங்களுடைய நிலைப்பாடு இதில் என்ன முன்னுக்கு பின் இந்த மாதிரி ஒரு கருத்துக்கள் வருது திமுகவும் கடுமையான விமர்சனங்களை இந்து மதத்தின் மீதும் வைத்து இருக்கிறது இஸ்லாம் கிறிஸ்துவம் மீதும் வைத்து இருக்கிறது ஆனால் சீமானையும் நாம் தமிழர் கட்சியை மட்டும் ஆர்எஸ்எஸ் பின்பல் தோல் இயங்குவது அப்படின்ற ஒரு குற்றச்சாட்டை வைப்பது எந்த வகையில் நியாயம் இல்லை இப்போ நான் ரயம்மா நான் சொல்ல உள்ள ஒரு கருத்து சொன்னாங்க பழனி பாபா வந்து பழனி பாபா இம்பாக்ட் இல்லாதவங்க கண்டிப்பாக யாருமே மேடை பேச்சாளர் இருக்க முடியாது பழனி பாபா எந்த ஒரு இடத்துலையும் இந்து மக்களுக்கு எதிராக பேசியிருக்காருன்னு ஒரே ஒரு வீடியோ ஆதாரம் கிடையாது அவர் பார்ப்பனியத்து
அவர் எந்த இடத்துலையும் இந்து மக்களை கொச்சப்படுத்தினது இல்லை இந்துக்களுக்கு வழிபாட்டுக்கு எதிராக அவர் பேசினவர் கிடையாது சொல்லப்போனால் பொள்ளாச்சி பக்கத்தில் ஒரு பெரிய கோயில் பஞ்சாயத்து பழனி பாபா தீர்த்ததே இருக்குது உப்பரையும் கொண்டு வரையும் அழைச்சிட்டு போய் அந்த கோயிலை வழிபட ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்தார் ஆனால் திரு சீமானவர்கள் பேசும்போது இப்போ இது இதுக்கு இந்த வார்த்தையை எழுக்க வேண்டியதில்லை சிறுபான்மையர் மக்கள் எழுக்க வேண்டியதில்லை கிரித்தவர் இஸ்லாமியர்னு சொல்ல வேண்டியதில்லையே எனக்கு ஓட்டு போடாதவங்களாம் நீ சாத்தானு கூட சொல்லிட்டு போவார் போல இருக்க போகிற போக்கில் எனக்கு ஓட்டு போடலன்னா அது கிறிஸ்தவர்களாக இருக்க வேண்டியதில்லை இஸ்லாமியர் இருக்க வேண்டியதில்லை அவருக்கு ஓட்டு போடலனாலே அவன் டெவில் தான் பேய் தான்னு சொல்லுவார் போல இருக்கு இது ஒரு நாள் பேச்சு சரி அடுத்த நாள் அவர்கிட்ட கேட்குறாங்க இன்னைக்கு தான் இந்த கேட்குறாங்க திமுக ஆர் எஸ் பாரதி அவர்கள் எங்கள் கட்சியில் தொண்ணூறு சதவீதம் இந்துக்கள் இருக்கிறான்னு சொல்லும் அது சரியா இப்போ உங்களுக்கு திமுக உள்ள எடுத்துகிட்டு வளர்றா தூக்கம் நான் முதல்ல இதுக்கு பதில் அளிச்சிடுறேன் இது சரியாகிறது முதல்ல வைங்க நீங்கள் வச்ச கேள்வி என்ன இந்த டிபேட்டுக்கான தலைப்பு என்ன அதுக்குள்ளே பேசுங்க அது பேசுவோம்னா தனியாக பேசுவோம் அப்போ அடுத்த நாள் கேட்குறாங்க நீ எவன் சொன்னது சேர்ப்பை கட்டி அடிப்பேன் இதுதான் ஒரு தலைவன் பேசுகிறது சிறுபான்மையே சொன்னதற்காக அவர் சரி அப்போ சிறுபான்மையே அவங்க சிறுபான்மை இல்லையா இடஒதுக்கீட்டில் வேறு எப்படி இருக்கிறாங்க அவங்க அவங்க சகோதரராக பார்க்குறாங்க இனத்தின் அடிப்பில் அவங்க சகோதரராக பார்க்குறாங்க மதத்தின் அடிப்பில் விட்டுருங்க அவங்க இனத்தின் அடிப்பில் சகோதரராக இது அந்தாச்சரி கிடையாது இது சரியா இது சரியான்னு அந்த லாஸ்ட் வேர்ட்லேருந்து ட்ரிகர் ஆகிறதுக்கு இது நியாயமா இப்படி பேசுனது சரியா சாத்தான்கிறது கிறிஸ்டியனில் வந்து அவ்வளோ சென்சிட்டிவ் அதே இஸ்லாத்தில் கூட சில பகுதிகளில் சைத்தான்னு சொல்லுவாங்க எங்கள் பகுதியில் சைத்தா வந்துருச்சு சைத்தா வந்துருச்சுன்னு எது ஹராமு சாராயம் குடிக்கக்கூடாது மகர் வரதட்சணை வாங்கக்கூடாது பன்னிக்கறி திங்கக்கூடாது வட்டிக்கு பணம் கொடுக்கக்கூடாது இதுதான் ஹராம் பேசிக் ஹராம் அண்ணனுக்கு தெரியும் நான் அதை பெருசாக சொல்ல வேண்டியதில்லை அதே லபிகள்லாம் எங்கள் சொல்லியிருக்காருல்ல லகுந்தீனுக்கும் வலியதீனு ஓ மார்க்கம் உனக்கு பெருசு என் மார்க்கம் எந்த உன்னோடது நீ வழிபடு என்னதோட வழிபடு எந்த இடத்துலையும் மிங்கிள் பண்ணல எந்த இடத்துல இஸ்லாமியர்கள் வந்து நாங்கள் இந்து கோயில்களை உடையவோம் இல்லை இந்து கோயிலை உடைச்சதா ஒரே ஒரு வரலாறு இருக்கா இல்லையே கிறிஸ்தவ தேவாலயத்து போட நாகூர் வாங்க நாகூருக்கு வந்து அதிகமான இந்துக்கள் என்னை போட்டு பொட்டு வைத்தவர்கள் நாங்கள் சாமி கும்பிட்றோம் வேளாங்கண்ணிக்கு போங்க அனைத்து மாதம் சாமி கும்பிட்றாங்க இதில் என்ன இருக்குது அப்படி ஒற்றுமையாக வாழ்கிற இடத்துல உங்களுடைய கொள்கைகளை சொல்லி உங்க இப்போ சரி திமுக வேண்டாம் திமுக ஓட்டு போட்டவெல்லாம் சைத்தான் காங்கிரஸ் ஓட்டு போட்டாலும் சைத்தான் வேறு யாருக்கு ஓட்டு போடணும் பிஜேபியா சொல்லுங்கள் யாருக்கு ஓட்டு பிடிக்கும் இந்த பாருங்கள் தவறான ஒரு குற்றச்சாட்டு ஏடிஎம்கே எப்படி ஓட்டு போட முடியும் பிஜேபி என்பது சிறுபான்மையர் மக்களுக்கு நேர எதிராக நிற்கிறாங்க இன்றைக்கி மேத்தி இன மக்கள் ஹூக்கி இன மக்களோட பிரச்சனையே அதுதானே நேர எதிர நிற்கிறாங்க இஸ்லாமியர்களில் குஜராத்தில் பெஸ்ட் பேக்கரி இஷ்யூலேருந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிராக நிற்கிறது பிஜேபி இது நான் நான் சொ நான் மறந்தாலும் நான் அண்ணனுக்கு ஏமா வரும் எவ்வளோ பொது வாழ்க்கையில் ரொம்ப தூரம் ட்ராவல் ஆனவர் அப்போ நீங்கள் யாருக்கு தான் ஓட்டு போட சொல்கிறீங்க உங்களுக்கு ஓட்டு போடணுமா உங்களுக்கு ஓட்டு போனால் நீங்கள் மக்கள்கிட்ட போய் நான் நல்லது செய்கிறேன் உங்களுக்கு இதை தான் செஞ்சு கொடுப்பேன் அது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வாக்கு கேட்கணும் இத்தனை ஆண்டு காலம் இவ்வளோ பாதுகாப்பாக தமிழ்நாட்டில் இப்போ அண்ணன் சொன்னார் இந்த திராவிட கட்சி திமுக ஆட்சியில் இஸ்லாமியர்களுக்கு இங்கே என்ன தொந்தரவு ஏற்பட்டுருக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லையா அவங்க வழிபாட்டுலேயோ வேறு எதுலேயோ கலாட்டா பண்ணிட்டாங்க அவங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு இல்லை ஒரு இப்போ சின்ன அவங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டாங்கன்னா அது கிடையாது நீங்கள் இப்போ வந்து இஸ்லாமியர்களை நீங்கள் திமுக ஓட்டு போடாதீங்க பிரச்சாரம் பண்ணுங்கள் அவங்க அவங்க எங்களை விட்டு போகிறாங்களான்னு பார்ப்போம் ஏன்னா அவங்க தெரியும் யாரோட இருக்குது பாதுகாப்பு அப்படின்னு ஏன்னா காங்கிரஸோடு இருக்குது திமுக கூட்டணியில் இருக்கிறது தான் பாதுகாப்புங்கிறது தெரியும் நீங்கள் உரிமை மறுக்கப்பட்டிருக்கு கடமை மறுக்கப்பட்டிருக்கிறது அது இருக்கட்டும் பாதுகாப்புன்னு போதும் எனக்கு என்ன இருக்குன்னா நம்மளாம் வாழ்கிறது திமுக நீங்க பாதுகாப்பா பத்தாண்டுகள் உள்ள இருந்தீங்கல்ல இருபத்தி பதினேழு ஆண்டு பதினேழு ஆண்டு இருந்தீங்களா அதே பாதுகாப்பு அங்கே உங்களுக்கு வேற ஏதாவது பிரச்சனை இருந்துச்சா இல்ல இல்ல பதினேழு ஆண்டுகள் பாதுகாப்பு கம்பிகள் இருந்தீங்கல்ல பதினேழு ஆண்டு உங்களை சிறையில் எப்படி வச்சிருந்துச்சா அதே மாதிரி உங்க இஸ்லாமிய மக்கள் அனைவரையும் சிறையில் வைத்து கிறிஸ்தவ மக்கள் அனைவரையும் சிறையில் வைத்து பாதுகாக்கும் திமுக ஆகவே நீங்க அவர்கள் ஆட்சியில் பாதுகாப்பா இருக்கீர்கள் பேசி முடிக்கிற அவர் அவரை தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது தொந்தரவு இல்லை அவர் ராம் தமிழர் என்பது எதுகை மோனையில் அப்படி தமிழில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பேசுகிறாங்க எதார்த்தமாக பேசுவோம் நான் பேசுகிறது கலோக்கியல் லாங்குவேஜ் கலோக்கியல் தமிழ் தான் நான் பேசுவேன் அவர் அப்படியே அந்த எதுகை மோனையில் தமிழில் தமிழில் பேசுகிறது கூட இல்லை அப்படியே இப்படி எதுகை மோனையில் டி ராஜேந்திர மாதிரி பேசி உண்மையை கூட புதைக்கிறது சீமான் பேசுகிறது சரியாக தவறான்னு சொல்ல சொல்லுங்க சீமான் பேசுகிறது சரியா சரின்னு சொல்லுங்கள்
நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க நீங்கள் இது மாதிரி ஆயிரம் விமர்சனம் வைங்க இஸ்லாமிய கிறிஸ்தவ மக்கள் திமுகவோட தான் இருப்பாங்க இன்னைக்கு இருந்திருக்கிறாங்க அது அண்ணன் ஒரு தேர்தலில் சொல்லிட்டீங்க அந்த ஒரு தே இல்லை இல்லை வரட்டும் நான் என்ன நான் மாற்றங்கிறது ஒரு நொடியில் உருவாக போகிறதா ஏன்னா ஐம்பது ஒரு அறுபது ஆண்டு கால அப்புற ஒரு திராவிட ஆட்சிகளை நீங்கள் ஒரே நாளில் சுற்றியல் வச்சு உடப்பேன்னு சொல்கிறது வந்து ரொம்ப எதார்த்தம் இல்லை கொஞ்சம் நாளாகும் அது இப்போ அண்ணன் போன்றவர்கள் இந்த திராவிட கட்சிகளோடு இணைந்து பயணித்து இப்போ இவர் எம்பி எம்எல்ஏ ஆகி அவர் கொழும்பு வெளிச்சாதானே எப்படி தம்பி அணைய முடியும் சொல்லுங்கள் குஜராத்தில் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் மிகப்பெரிய ஒரு கலவரம் நடக்குது வில்கிஸ் பானு உட்பட வந்து ஒரு பெண்ணை வந்து பதினேழு இருபது பேர் சேர்ந்து கற்பழிக்கிறாங்க ஒரு கர்ப்பிணி பெண்ணை வந்து வய அவள பல பேர் கற்பழிச்சு அவள் வயிற்றை கிழிச்சு அவர் குழந்தை ரத்த சீலை விட்டு கொடுத்தன சம்பவங்கள்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது இங்கே திமுக அன்றைய முதல்வர் கலைஞர் கருணாநிதி சொன்ன அந்த பொன்மொழிக்கு இன்னும் கூட என்னுடைய காதல் ரிங்காரமாக ஆட்டுத மணிப்பூர் விஷயத்துக்கு வந்து நீங்க திமுக வந்து மகளிர் அணி சார்பா ஊர்வலம் நடத்துறீங்க என்ன சொல்லுங்க இல்லண்ணா இப்ப அது மாதிரி இப்ப மணிப்பூரி விட்டுற முடியுமா மணிப்பூர் நடக்குது இப்படியே தொடர்ந்து அன்னைக்கு கூட்டணி விட்டுட்டீங்க அதே மாதிரி செஞ்சது காங்கிரஸ் செஞ்சுதா அப்படிதான் கேட்கணும் உங்கள <laughs> 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 வாக்களிக்கவில்லைன்றாலும் சரி சீமான் போன்றவர்கள் வாக்களித்து விடாதீர்கள் அதுதான் மக்கள்கிட்ட சொல்லலாம் ஏன்னா எப்படி பேசுறாங்க இவங்க எல்லாம் அதிகாரத்துல இருந்தா என்னெல்லாம் செய்வாங்க ஒரு நாள் இந்த நாடு சிக்கிச்சு செத்தடா நீங்கிறார் ஒரு தலைவர் யார சொன்னாரு முழுமையான பேச்சுக்களை ஒளிபரப்பியதும் கிடையாது பேசியதும் கிடையாது விவாதித்ததும் கிடையாது அண்ணன் மேடையில பேசும்போது பச்சை மட்டை வைத்தியம் செய்வேன் என் கையில கிடைச்சா செத்த சொன்னா யாரெல்லாம் யாரெல்லாம் கனிம வளங்களை திருடி விட்டார்களோ அதான் பலதளவு சொல்லிருக்கேன் வித்தியாசம் இருக்கு அதாவது உன்னால் எந்த ஒரு வளத்தை மீள் உருவாக்கம் செய்ய முடியாதோ அந்த வளத்தை அழிப்பதற்கு உனக்கு உரிமை கிடையாது புரியுதுங்களா இந்த பூமி பந்தரம் நம்ம கடை வாங்கி வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் நாம என்ன நம்மளுடைய தாத்தம் பாட்ட எப்படி இந்த பூமியை மலையை மலையாக கல்லை கல்லையா கல்லாக மலையை அதாவது மணலை மணலாக நம்ம கிட்ட விட்டுட்டு செஞ்சாங்களோ அதே மாதிரி நாம் அடுத்த தலைமுறை ஒப்படைக்கணுங்கிறது நாம் தூர் கட்சியினுடைய மிகப்பெரிய சித்தாந்தம் நாங்கள் என்ன சொல்ல வரோம் யாரு கல் பாரி நடத்தினாலும் சட்டத்துக்கு புறம்பா யாரு கல்லையும் மண்ணையும் வெட்டி வெளிநாடுகளுக்கும் வெளி மாநிலங்களுக்கும் ஏற்றுமதி செய்தாலும் யார் கனிம வளங்களை பூரம் திருடி இந்த பூமி பந்தை இந்த பூமி தாயை நாசமாக்கினானோ அவர்கள் என் கையில் கிடைத்தால் செத்தார் அப்படின்னு அவர் சொன்னார் அவர்களுக்கு தான் பச்சை மட்டை வைத்தியம் சொன்னார் உங்களுக்கு ஏன் வலிக்குது உங்களுக்கு ஏன் எரியுது நீங்க அந்த அந்த தொழில செய்யறீங்களா உங்க கட்சி கருத்து செய்யறாங்களா முதலமைச்சர் பச்சை மட்டை எடுப்பேன் கருக்கு மட்டை எடுப்பேன் அப்ப கார்ல போனா கூட தான் குளோபல் வாமிங்க ஆமா மாண்டனல்ல போச்சு சொல்லுங்க உங்க தலைவர் என்ன சொல்ல வர்றீங்க இப்ப என்ன பண்ற வீடு கட்டாதீங்க குளோபல் வீட்ல வாங்க டென்ட் போடுங்க குளோபல் வாமிங் வர மாடி மேல மாடி வச்சி இருக்கீங்க அதுவதன் மூலமாக காற்றை சுத்தப்படுத்துவதன் மூலமாக பூமியை குளிர் வைப்பதன் மூலமாக குளோபல் வாமிங்க தடுக்க முடியுமா இல்லையா ஒருவர்களுக்கும் <laughs> செய்த <laughs> 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 புதுமையாக <laughs> 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 
இருங்க அது ஏழு சதவீதம் ஏழு சதவீதம் நடந்துட்டு போகுது வேற என்ன நாங்க இது மாதிரி மேடையில திட்டினது இல்லை கட்டவாரம் சொல்லி இல்லை திட்டுறது திட்டாத அடுத்து மக்களுக்கு சேர்த்த நம்ம என் ஆட்சியில் இருந்து அறுபது ஆண்டு காலம் திராவிட ஆட்சி அதில் பாதிக்கு மேலே திமுக தான் ஆட்சியில் இருந்துச்சு அதில் அதிகபட்சமாக முதலமைச்சர் இருந்தவர் ஐயா கர கருணாநிதி தான் நான் கேட்கறது என்ன வேற என்ன செஞ்சாங்க அவரை விட்டுருங்க அவர் ஏதாவது சொல்லுவார் நீங்கள் நிறையா அவர் சொல்லுங்கள் வேற ஏதாவது இருக்கா காகிதம் இல்லத்துக்கு பேர் வச்சாரு இந்த கட்டாங்க காகிதம் இல்லத்துக்கு இது காகிதம் இல்லத்துக்கு பேர் வச்சது காகிதம் இல்லத்துக்கு செலவு வச்சது மசூதியில் போய் புல்லா போட்டு கஞ்சி குடிச்சது இதெல்லாம் வந்து அந்த மக்களுக்கு செய்கிற நன்மையில் நான் செய்வது உங்கள் ஆட்சி அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி நீங்கள் கொடுத்த வாக்குறுதியாச்சும் குறைந்தபட்சம் நிறைவேற்றினீர்களா உங்கள் கையில் ஆட்சி அதிகாரம் இருக்கு நீங்கள் அந்த மக்களுக்கு செய்த நன்மை என இடஒதுக்கீடு வளர்ந்து நீங்கள் மனசார வாழ்த்துறே பாராட்டுகள் நன்றி அந்த ஒன்றை தவிர வேற எதுக்கு ஆனால் இல்லை என்ன காரணம்னா இவர்கள் ஒவ்வொரு தடவையும் தேர்தலுக்காக இந்த இஸ்லாமியர்களுக்கும் கிறிஸ்தவர்களுக்கும் நான் சொல்லிடுறீங்க நான் சொல்லி முடிச்சிடுறேன் இஸ்லாமியர்களும் கிறிஸ்தவர்களும் நன்மை செய்யற நன்மை செய்யற சொல்லி தேர்தல் வாக்குறுதிக்காக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இவர்களை என்பதற்காக மட்டும்தான் அவர் சொல்றாங்க இதுவரைக்கும் கிறிஸ்தவ மக்கள் அதிகமா இருக்கிறது எங்க கடற்கரை பகுதியில் அதிகமா இருக்காங்க அவர்கள் தான் மீன்பிடி தொழிலை அதிகமாக செய்யக்கூடிய மீனவர் சம்பாயமா இருக்கிறார்கள் அவங்க இன்னைக்கு நிம்மதியா போய் கடல்ல மீன் பிடிக்க முடியுதா இலங்கை இலங்கை இப்ப கடற்படையினால் எத்தனை மீனவர்கள் சுட்டுக் கொள்ளப்பட்டிருக்காங்க அந்த கிறிஸ்தவ மக்களுக்கு இதுவரைக்கும் கச்சத்தேவி மீட்டுக் கொடுத்தால் அந்த கிறிஸ்தவ மக்கள் இந்த மாதிரி இலங்கை மீனவர்கள் இலங்கை கடற்படையால் சுட்டுக் கொள்ள வேண்டிய அவலம் வந்திருக்காது ஏனால் கடல் இல்லை என்பது சர்வதேச கடல் இல்லை இந்தியாவினுடைய கடல் இல்லை இலங்கையினுடைய கடல் இல்லை என்று ஒரு ஏறக்குறைய ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் இருக்கு இத்தனை கிலோ மீட்டர் சொல்லி இருக்கு இத்தனை நாட்டிகள் மைல் சொல்லி இருக்கு சரிங்களா அது இல்ல அத அந்த கட்சி தீவிரம் மீட்டு கொடுக்கல ஆனால் மீட்டு கொடுப்போம் மீட்டு கொடுப்போம்னு இருக்கு சொல்லிக்கிறேன் மீட்டு கொடுப்போம் ஒரு மீட்டு நீங்கள் கச்சத்தீவு மீட்பன் என்று கூறினீர்கள் மீட்கவில்லை ஒண்ணு இது ஒட்டுமொத்தாயத்திற்கும் விடுதலை வேண்டும் நீங்க தண்டனை கைதி அல்லுங்க விசாரணை கைதியாக பதினைந்து இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இருக்கிறார்கள் உண்டாயிலான்னு கேட்டுங்க விசாரணை கைதி என்பவர்கள் அவர்களுடைய வழக்கு விசாரணைக்காக ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்கள் அந்த தண்டனையில் இருந்து வெளியில் வந்துருவாங்க அதுக்கு பிறகு வழக்கு விசாரணை நடக்கும் வழக்கு நடக்கும் அவர்கள் குற்றம் செய்யப்பட்டு நீதித்துறையின் மூலமாக நீதி வழங்கப்பட்டால் அவர்கள் குற்றவாளிகள் என்றால் தான் அவர்களுக்கு சிறை தண்டனை ஆனால் மாறாக இந்த நாட்டில் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டிலும் இந்தியாவில் மட்டும்தான் இஸ்லாமியர்களாக பிறந்த ஒரே காரணத்திற்காக விசாரணை கைதியாகவே தன் வாழ்நாள் முழுக்க வாழ்ந்து விசாரணை கைதியாக செத்தனை பாதி இருக்கான் பத்தாண்டுகளுக்கு மேல இருக்கணும் அப்புறம் விடுதலை செஞ்சு சொன்னீங்க விடுதலை செய்வோம் சொன்னீங்க இது வரைக்கும் நிறைவேற்றுறீங்களா ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த வாக்குறுதியை கொடுத்துறீங்க நினைக்கிறேன் <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 
நீங்க போய் ஒவ்வொருக்கும்ாக்குமே மூலமாக <laughs> முதலமைச்சரோட <laughs> தெரியுது <laughs> ஒரு எஸ்பி ஒரு டிஎஸ்பி அதாவது நான் என்ன சொல்றது காவல்துறையில் சட்டம் ஒழுங்கில் இருப்பாங்க கிரைம்ல இருப்பாங்க அதாவது குற்றப்பிரிவுகள் இருப்பாங்க சட்டம் ஒழுங்குல இருப்பாங்க அது எந்த பதவியில் வேணாலும் இருப்பாங்க நான் கேட்பது காவல்துறையின் உளவு பிரிவின் உயர் அதிகாரியாக யாராவது ஒருத்தர் இருக்காங்க நான் இன்ஸ்பெக்டருக்கு மேல இதுவரை நான் சொல்றது உண்மையாக நீங்க ஆர்டிஐ போட்டு கூட வாங்கிங்க இதுவரைக்கும் திமுக பிரிவுலையோ இல்ல நான் சொல்றது உளவு பிரிவுல அதாவது அதாவது திமுகவும் அதிமுகவும் இஸ்லாமியர்களை எந்த இடத்தில் இடஒதுக்கீட்டை கொடுத்து வைக்கணும் எந்த இடத்துல இடஒதுக்கீடு கொடுக்க கூடாது அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அவர்கள் இஸ்லாமியர்களை சிறை அதாவது சிறுபான்மையினரை மட்டும் பார்க்கலாம் இஸ்லாமியர்கள் எப்போதுமே இரண்டாம் தர குடிமக்களாக தான் திமுக நடத்துகிறது என்பது எந்த வகையான மாற்றுக்கிறதுல அதே மாதிரி அண்ணன் சொன்னார் இலை மறந்தால் ஈழ மலரும் நீங்க போனீங்க அது தப்பானே உண்டு இல்லைன்னு சொல்லணும் ஆனால் நாங்கள் அப்போ எங்களுடைய உயிரை இழந்து எங்க இன மக்கள் வந்து கொத்து கொத்தா ஈழத்துல கொல்லப்பட்டாங்க நான் என்ன சொல்ல வரேன் இதற்காக என்ன செய்யணும் ஒரு புத்தகம் ஒரு சின்ன கருத்து இதற்காக என்ன பேசுறேன் யாரும் பேச விடல இதே ஜெயலலிதா பிரபாகரன் சுட்டு பிடிக்கிறான்னு சொன்னிச்சு அப்புறம் அது எந்த மூஞ்சி வச்சு அவங்க திமுக <laughs> 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 முஸ்லீம்களை வச்சு விளாடுற மாதிரி தான் இருக்குது ஏன் சொன்னீங்கன்னா பாஜக வந்துடும் எங்களுக்கு ஓட்டு போடுங்க இல்லைன்னா பாஜக அரசு சூழல வந்துடும் அதை பார்த்தீங்களா அரியானாவில் அதை பார்த்தீங்களா மணிப்பூரில் அதை பார்த்தீங்களா இது வந்து திமுகவுடைய ஆதரவுகள் தொடர்ந்து ட்வீட் போட்டுகிட்டே வராங்க இப்போ இன்னொரு பக்கம் நம்ம தம்பிங்க யார் நாம் தமிழ் கட்சி தம்பிங்க இத்தனை நாள் அவங்க வந்து நமக்கு ஆதரவாக இருந்தாங்க இப்போ நம்ம இவங்களுடைய அந்த சொல்லாடல் ஒரு சின்ன விஷயம் தான் அது அது சின்ன விஷயம் தவிர்த்துட்டு போக முடியல ஏன்னா அது சின்ன விஷயமா இருந்தாலும் அது வந்து என் சமூகம் சார்ந்த விஷயம் தடாரகிமை சைத்தான் இல்லை புறம்போக்கு பொறுக்கின்னு சொல்லி இருந்தாலும் எனக்கு கவலை இல்லை அல்லது தடாரகிம் போன்ற சில அமைப்பினுடைய தலைவர்களை அசிங்கமான சொல்லாடல் கொண்டு பேசியிருந்தாலும் பெரிய த விஷயமாக ஆனால் ஒரு சமூகத்தை அப்படி சொல்லும்போது நிச்சயம் வலிக்குது அது அது வந்து அது இன்ன வரையிலும் கூட நம்ம தம்பி கூட வந்து அது தவறு தான் அது விடுங்கண அப்படின்னு சொன்னால் கூட நம்ம மனசு ஆறிடும் ஆனால் இந்த வரையிலும் வந்து அது சீமானும் சரி நம்ம தம்பியும் சரி அது தவறுன்ற மாதிரி இல்லை அது நியாயப்படுத்தி பேசிட்டு வராங்க அது தான் இன்னும் எங்களுக்கு ரொம்ப வலிக்குது அப்போ இவங்களும் என்ன பண்ணுறாங்க சொன்னால் அவங்க எப்படி அந்த பூச்சாண்டி காட்டி வந்துடுவோம் வந்துடுவோம் இப்போ அது சின்ன வயசில் குழந்தை ஏய் சாப்பிட்டு இல்லை பூச்சாண்டி வந்துடும் இல்லை பூச்சாண்டி அதே மாதிரி இவங்க வந்து பண்ணுறாங்க பண்ணி இலவசமாக இஸ்லாமியர்களுடைய வாக்குகளை வாங்கிட்டுருக்காங்க இன்னொரு பக்கம் வந்து நாம் தமிழர் கட்சி நீங்கள் வந்து இப்படியெல்லாம் சொல்லி 
ஒரு விதமான மிரட்டல் இவங்களும் விடுறாங்களோ ஆனால் ரெண்டு பேருமே வந்து அதில் நாம் தமிழ் கட்சி சொல்கிற மாதிரி வந்து இந்த சிறைவாசிகள் விடுதலைக்கெல்லாம் வந்து பேசுகிற விஷயங்கள்லாம் நம்ம வந்து தவிர்க்க முடியாது வரவேற்க வரவேற்று தான் ஆகும் எப்படின்னா ஒரு ஒரு தட்ட ஒரு இலையில சோறை போட்டு அந்த உதாரணம்லாம் வேணாம் அது ரொம்ப கொச்சையா இருக்கு வேண்டாம் அந்த உதாரணம் எங்கள் எங்கள் கட்சியினுடைய மிக மிகப்பெரிய மிகப்பெரிய கஷ்டங்களை எல்லாம் சந்திச்சிருக்கான் யாசின் மால் அண்ணன் யாசின் மாளிகை கூட்டிட்டு வந்து அவருடைய கருத்து அவர் பேசிட்டோம் கொஞ்சம் அவருடைய கருத்து பேசிட்டோம் எரிங்க இப்படி ஒரு வார்த்தைகளை பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் வெட்டிட்டாங்க ஒட்டிட்டாங்க வெட்டிட்டாங்க வெட்டிட்டாங்க அடுத்தவ வெட்டி ஒற்ற அளவுக்கு ஏன் அந்த சொல்லாடலை பயன்படுத்தணும் திமுக அவங்க அரசியல் பண்றாங்க நாம் தமிழர் கட்சி அந்த ரெண்டு வார்த்தைகள் வந்து திமுக திமுகவுடைய ஐடி விங்கு வந்து அரசியல் பண்ணுறாங்க உண்மை அது இல்லைன்னு சொல்ல ஆனாலும் அவங்க அரசியல் பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு சமூகத்தை கொச்சப்படுத்தக்கூடிய அந்த ரெண்டு வார்த்தைகளை ஏன் பயன்படுத்தணும் சரி பயன்படுத்திட்டாப்பில் வந்து முடியுது அதை நினைச்சாங்கன்னா செகண்டில் முடிவு கொண்டு வரலாம் ஆனால் இவங்க நாம் தமிழர் கட்சி முடிவு கொண்டு வரணும் எண்ணம் இல்லை அதை வச்சு ஒன்றுக்கு ஒன்றா ஒன்றுக்கு ஒன்றா கான்ட்ரவர்சி இப்போ பாருங்கள் அடுத்தது வந்து இவங்க எந்த போராட்டத்தில் இவங்க ப பண்ணாங்க இவங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அது முஸ்லீம்களையும் சொல்கிறாங்க கிறிஸ்தவர்களையும் சொல்கிறாரு ரெண்டு தரப்புலையும் சொல்கிறாரு நிறைய விஷயங்களை நம்ம இது காட்டலாம் எனக்கு அதெல்லாம் அந்த வார்த்தையெல்லாம் கேட்டு இன்னும் கோபம் வந்து என்னடா இவ்வளோ நம்ம வந்து பழகி இருக்கோம் எல்லாம் பண்ணிருக்கோம் எந்த போராட்டத்திலையும் கலந்துக்கலன்ற மாதிரி சொல்றாங்க அது உதாரணத்துக்கு எடுத்துங்க வலதுசாரி சிந்தனையாளர் இப்போ அதிமுக ஆதரவாக இருக்கார் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் கிஷோர் கே சாமி அவர் வந்து டியூட் போட்டிருக்காரு என்ன போட்டிருக்காருன்னு சொன்னால் இந்த அதாவது சீமான் சொல்லியிருக்காரு இல்லைங்களா இவங்க எந்த போராட்டத்தை பண்ணாங்க பொது விஷயத்துக்கு அப்படின்னு சொன்ன விஷயத்த உண்மையை சொல்லியிருக்கார் சீமானுன்னு சொல்கிறாங்க அது மாரிதாஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாப்புல போட்டிருக்காப்புல மாரிதாஸ் கிஷோர் மட்டும் நம்ம பேச முடியாது இவங்களுடைய அந்த சீமான் பேசக்கூடிய விஷயத்தை செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ப்ரொப்போட் பண்ணது ஆர்எஸ்எஸ் பிஜேபி வலது சார் எல்லாமே ஆதரிக்கிறாங்க நான் தான் சொல்கிறேன் அந்த செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆர்எஸ்எஸ் பிஜேபி புறப்போகடா பண்ணுற அளவுக்கு அந்த சொல்லாடல்களையும் சில பல விஷயங்களையும் ஏன் பேசணுன்ற வாய்ப்பு கொடுக்கணுன்ற அப்போ நீங்கள் இஸ்லாமியர்களுக்கு ஆதரவான ஒரு கட்சியாக இருந்தால் எதிரிக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் அப்போது அது வேறு அந்த மக்கள் எப்படி நம்புவோம் போய் நம்புதான் அது ஒரு விதமாக போதா இல்லை அது மட்டும் இல்லை இன்னொரு பக்கமும் பேசிட்டு வராங்க இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் பேசுனதுக்கு இப்படி சொல்கிறாங்க அன்னைக்கு வந்து அம்பேத்கரே பேசிட்டாரு என்ன சொல்கிறாங்க அம்பேத்கரே பேசினார் அப்போ என்ன பண்ணாங்க இவங்க இதெல்லாம் சோசியல் மீடியாவில் வருது புரிஞ்சுங்களா சரி பெரியாரே பேசிட்டாரு இஸ்லாத்தை பற்றி ஆனால் சொல்கிறேன் பெரியார் பேசினார் அம்பேத்கர் பேசினார் எல்லாம் இல்லைன்னு சொல்லி நம்ம இங்கே வந்து நம்ம வாயை நம்ம நாடடிக்க கூடாது உண்மை தான் பெரியார் பேசினார் அண்ணன் அம்பேத்கர் பேசியிருக்காருன்னா அம்பேத்கரை எதிர்க்கிறதுக்கு இஸ்லாமியர்கள் அந்த நேரத்தில் தயாராக இல்லை ஏன்னு சொன்னால் அவரே ஒரு ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தினுடைய ஒரு தலைவராக இருக்கார் அவரை வந்து நாம் மேலும் குத்தி ஏற்கனவே அவர் வந்து ஒரு விதமான ஒரு நெருக்குதலுக்கு ஆளாகி இருக்கும்போது நம்ம மேற்கொண்டு அந்த விஷயங்கள்லாம் பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லி அந்த நேரத்தில் கூட அவருக்கு காங்கிரஸ் தேர்தலில் அனுமதி கொடு தேர்தலில் சீட்டு கொடுக்கலாம் கூட முஸ்லீம் லீக் சார்பாக தேர்தலில் நின்று வெற்றி பெற்று தான் அவர் அமைச்சராக ஆகிறார் இப்படியெல்லாம் வரலாறு இருக்குது நாம் வந்து அம்பேத்கர் பேசினதையோ அல்லது பெரியார் பேசினதையெல்லாம் இன்றைக்கு ஒப்பிட்டு பொது வெளியில் வந்து தம்பிங்க வந்து எழுதுகிற எழுத்துக்கள்லாம் பார்க்கும்போது மனசு வந்து இன்னும் காயப்படுத்துது இன்னும் காயப்படுத்துது அதனால் வந்து உண்மையில் திமுகவுக்கு எதிரான ஒரு ஒரு நிலைப்பாட்டை உறுதியாக நாம் தமிழர் கட்சி எடுத்து சீமான் அதை வழி நடத்துகிறாரு உண்மையாக இருந்ததுன்னா இதுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கணும் முற்றுப்புள்ளி வைக்கணும் இல்லைன்னு சொன்னால் இது வந்து எப்படின்னா இது குடும்ப வகையிலேயும் போயிடுச்சு பெண்கள் மத்தியிலையும் போயிடுச்சு எந்த பெண்கள் இஸ்லாமிய பெண்கள் வீட்டில் சீமான் பேசும்போது அவர் சொல்லுவார் பார்த்தீங்களா அத்தா பெரிய அத்தா அப்பத்தா இந்த வார்த்தைகள்லாம் பெண்கள் வந்து ரொம்ப ரசித்து கேட்பாங்க அது சீமான் பேசுகிற பாடுற அந்த வார்த்தை இந்த வார்த்தைன்னு பெண்களுக்குள்ளே பேசும்போது இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் அப்பத்தா பெரிய இந்த மாதிரி வார்த்தைகள்லாம் வந்து ரொம்ப ரசிச்சு இன்றைக்கி அதே பெண்கள் எங்கிட்டே கேட்குறாங்க என்னங்க சீமா வந்து நம்மளுக்கு சைத்தான்னு சொல்கிறோம்ல அப்போது இன்றைக்கி இல்லைனாலும் சரி இதுக்கு முடிவு கட்டணும் அவங்க யார் கட்டணும் திமுக கட்ட முடியும் அண்ணா திமுக இவங்க தான் கட்டணும் 
நாம் தமிழ் கட்சி தான் கட்டணும் ஆனால் இந்த மாரி அவங்க அதை சரி தான் அப்படின்ற மாரி நாங்கள் பேசுகிறது சரிதான்ற மாரி பேசுகிறாங்க கேட்டால் குரான் ஹரிசெல்லாம் இதுக்கு எடுக்கிறாங்க இப்போ நம்ம குரான் ஹரிசெல்லாம் எடுத்து நம்ம பேசணும்னு சொன்னால் நாம் தமிழ் கட்சி கூட யாரும் ஆதரிக்க முடியாது ஏன் என்றால் அது ஒரு இனவாதத்தை தூண்டக்கூடிய ஒரு கட்சியாக இருக்குது ஒரு இனத்துக்காக தமிழ் தேசியத்துக்காக தமிழ் உணர்வுக்காக ஒரு கட்சி அப்படிங்கும்போது இஸ்லாம் எந்த ஒரு மொழிக்கும் சுருக்கிறதில்லை மொழிகளுக்கு அப்பாற்பட்டது இனங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது நிறங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது தான் இஸ்லாம் அப்போ அந்த புறான் நதி சடிப்படை நீங்கள் நடக்க மாட்டேன்ட்டிங்கன்னா நான் புறான் நதி சடிப்படை நட நடந்தாவே நாம் தமிழ் கட்சியை நான் எதிர்க்க வேண்டிய நிலைக்கு வரும் இது இந்திரிய அரசியல் சூழலை வச்சு நம்முடைய எதிரிகள் இருக்காங்க நம்மளை பல விதமான எதிரிகள் இருக்காங்க இப்போ நீங்கள் கூட ஒன்று கேட்டீங்க நாம் தமிழ் தான் வேண்டாம் திமுக வேண்டாம் நேரடியாக நான் அவங்களே பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லி அது விரக்தியில் நான் சொன்ன வார்த்தைகள் ஏன் சொன்னால் நீ இன்னைக்கு அப்படி இருக்கு எனக்கு யாரை நம்ம நம்புகிறோமோ அவங்க ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் நம்மளை நம்மளை வந்து குத்தி பார்க்குறாங்க அப்படின்னும் போது நான் சொல்கிறேன் சரி விடு திமுகவா விடு நீங்களும் எதிரியாகிடுங்க நாம் தமிழா நீங்களும் எதிரியாகிடுங்க நேரடியாக நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறோம் யார்கிட்ட போராடுறோம் இப்போ எதிர்க்கிறோம் அவன் எங்களை அடிக்கிறானோ இல்லை நாங்கள் அவங்களை அடிக்கிறோமோ எப்படி ஒன்று நடக்கட்டும் பார்த்துக்கலாம் ஒரு முடிவு கிடைக்கட்டும் அப்படின்ற ஒரு நிலைக்கு இஸ்லாமியர்கள் போகிற நிலை ஆயிருக்கு ஆ நம்பிக்கை இழந்துடும் இல்லைங்களா அப்போது இதுக்கு வந்து நாம் தமிழ் கட்சி ஒரு முடிவு கட்டணுன்றது தான் தம்பி மூலயமா என்னுடைய அன்பான கோரிக்கை எங்களுடைய விவாதத்துக்கு வந்து உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து மிக்க நன்றி சார் Thank <laughs> you.